నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ సర్వీస్ బుక్ ఎంట్రీలో వచ్చినటువంటి కొన్ని చేంజెస్ ఒకసారి చూద్దాం చేంజెస్ అనేవి అపాయింట్మెంట్ అండ్ చేంజ్ ఇన్ పేలో కొన్ని చేంజెస్ ఇవ్వడం జరిగింది అది అప్రెంటిస్ పీరియడ్స్ అప్రెంటిస్ టీచర్స్ సంబంధించి అంటే రెండు వేల పన్నెండుకు ముందు జాయిన్ రెండు వేల పన్నెండు రెండు వేల పద్నాలుగు డిఎస్సి వాళ్ళకి ఎటువంటి చేంజెస్ లేవు రెండు వేల పన్నెండు కంటే ముందు డిఎస్సిలో ఉన్న అందరు టీచర్స్ కూడా ఈ చేంజ్ని మనం గమనించాలి ఇంతవరకు మనం ఏం చేసామంటే ఇక్కడ చూడండి అపాయింట్మెంట్లో అపాయింట్మెంట్ టైప్ టెంపరీ వితౌట్ టైం స్కేల్ మనం సెలెక్ట్ చేసాం దీన్ని ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసి మన యొక్క మన మన యొక్క అప్రెంటిస్ స్కేల్ కన్సల్టెంట్ పే అనేది మనం ఇవ్వడం జరిగింది ఇంతవరకు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం దీన్ని ఇంకా ఇది డిలీట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ డిలీట్ చేసుకొని మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అపాయింట్మెంట్లు మన అపాయింట్మెంట్ డేట్ ఇస్తాం డేట్ ఇచ్చి అపాయింట్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని యాడ్ క్లిక్ చేస్తాం యాడ్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్లో ఏముంది ఇక్కడ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ అదే కన్వర్జన్ కన్ కన్వర్జన్ ఫ్రమ్ కాంటెంజెంట్ సర్వీస్ రీడెప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ దీని కింద ఏమి ఉండేది టెంపరీ వితౌట్ టైం స్కేల్ ఉండేది అది మొత్తం డిలీట్ చేశారు దాన్ని డిలీట్ చేసి ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ ఆర్డర్ నెంబర్ అవన్నీ మనం ఇస్తామన్నమాట ఆర్డర్ నెంబర్ మన ఆర్డర్ ఉంటుంది కదా మన అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఆ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ అనేది మనం ఇచ్చుకుంటాం అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇస్తాం ఏ వన్ బై టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇస్తాం అదేవిధంగా డే ఆర్డర్ డేట్ మనం అపాయింట్మెంట్లో ఆర్డర్ డేట్ ఉంటుంది ఆర్డర్ డేట్ ఇస్తాం జీరో త్రీ లెవెన్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఓకే అదేవిధంగా ఇక డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ మనం ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యమనే డేట్ అయితే ఇస్తాం జీరో ఫోర్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఓకే అదేవిధంగా జాయినింగ్ టైం ఫోర్ నోనా ఆఫ్టర్ నోనా ఫోర్ నోన్ అదే మన నెక్స్ట్ నేచర్ పర్మనెంట్ వచ్చింది సెలక్షన్ బై సెలక్షన్ బై డిస్ట్రిక్ట్ సెలక్షన్ కమిటీ డిఎస్సి సెలక్షన్ బై డిస్ట్రిక్ట్ సెలక్షన్ కమిటీ డిఎస్సిని సెలెక్ట్ చేస్తాం అదేవిధంగా డిపార్ట్మెంట్ ఈఎస్సి జీరో టూ కదండి ఈఎస్సి జీరో టూ ఈఎస్సి జీరో టూ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సెలెక్ట్ చేస్తాం అదేవిధంగా సర్వీస్ రూల్ కూడా ఈఎస్సి జీరో టూ ఎస్ఓ టూ అదేవిధంగా క్లాస్ ఆర్ బ్రాంచ్ క్లాస్ త్రీ స్కూల్ అసిస్టెంట్స్ అండ్ ఎల్ఎఫ్ఎల్హెచ్ఎం పండిట్స్ అయితే క్లాస్ వన్ సెలెక్ట్ చేస్తారు ఎస్జిటీఎస్ అయితే క్లాస్ త్రీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కేటగిరీ అనేది నాన్ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ పోస్ట్ అనేది సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇక టైమ్ స్కేల్ అనేది చూడండి ఇక్కడ మనం ఏ స్టేట్ పిఆర్సీ టైప్ అదే పిఆర్సీ ఇయర్ మనం జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఏ పిఆర్సీలో ఉన్నాం మనం టూ థౌజండ్ టెన్ ఇక్కడ అప్రెంటిస్షిప్ ఎస్ఆర్ నో ఎస్ఐ నో అన్నాం అనుకోండి ఇక్కడ రెండు వేల పన్నెండు పద్నాలుగు డిఎస్సి వాళ్ళు అయితే నో అని ఎంటర్ చేసి వాళ్ళు రెండు వేల పదిహేను పిఆర్సీలో అప్పుడు రెండు వేల పదిహేను పిఆర్సీలో ఉంటారు కాబట్టి రెండు వేల పదిహేను అయితే పదిహేను పది అయితే పది సెలెక్ట్ చేస్తారు అదేవిధంగా వాళ్ళు బేసిక్ పే అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అదే అప్రెంటిస్ అనుకోండి ఎస్ఐ క్లిక్ చేసి మనం ఇక్కడ పే అనేది ఇస్తాం మనం అప్రెంటిస్లో ఫస్ట్ కన్సల్టెంట్ పే అప్రెంటిస్ పే తీసుకుంటాం కదా అది ఫస్ట్ ఇయర్ అది ఎంత అయితే అది స్టార్టింగ్ ఎంత తీసుకుంటాం అది మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తాం ఎంటర్ చేసి ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ సేవ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు సేవ్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఈ ఇది అనేది ఈ ఈవెంట్ అనేది మనకి డూ యూ వాంట్ టు సబ్మిట్ డీటెయిల్స్ అంటుంది సేవ్ అయిపోయింది కదా సేవ్ అయిపోయినాక ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్ అయింది కదా నెక్స్ట్ అప్రెంటిస్లో టూ ఇయర్స్ అప్రెంటి ఇచ్చేసాం కదా టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ అప్రెంట్ ఇచ్చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంటర్ చేసాం నెక్స్ట్ పే ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది కదా నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ది ఆ సెకండ్ ఇయర్ది అప్రెంటిస్ పే అనేది మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఎక్కడికి వెళ్తాం మనం చేంజ్ ఇన్ పేలోకి వెళ్ళాలి చేంజ్ ఇన్ పేని సెలెక్ట్ చేసుకొని సెకండ్ ఇయర్ ఈవెంట్ డేట్ మనం సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే సెవె సెకండ్ ఇయర్ మనం అప్రెంటిస్ పే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది మనం వన్ ఇయర్ తర్వాత అంటే నాలుగు పదకొండు రెండు వేల పదకొండు ఓకే రెండు వేల పదిలో జాయిన్ అయితే రెండు వేల పదకొండులో నెక్స్ట్ కన్సల్ట్ పే వస్తుంది అది ఎంటర్ చేసి యాడ్ చేస్తాం యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏం సెలెక్ట్ చేస్తాం చేంజ్ ఇన్ పేలో ఇక్కడ ఏం సెలెక్ట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ చూడండి
चूँ इक पे चेज इन अप्रेंटिशिप कदा पे चेज इन अप्रेंटिशिप दी मैं सैलक्टा सैलक्ट तरह इकमें मैं पीआरसी टाइप स्टेट अदे विधा पीआरसी इयर टू थौज टेन अदे विधि पे सैकंड अप्रेंटिशिप पे एंत मैं फोर थौज फाइव हंड्रेड मैं एंत अप्लीबल तक एफेक्ट्व डेट अने मल्ल इक एंटर चस्ता हम इपड़ इप्ड नीचे एफेक्टे रेवे नागुरी रेवे पदको नीचे एफेक्टन एफेक्ट दस्ता मैं इक सेवेस्ट यू वाट अप्रेंटिशिप पे चेज डीटेल ओके चस्ता ओके नैक्स्ट मल्ल इक चेज इन पे ओके इपू मन अप्रेंटिस अपाइंट फस्ट अप्रेंटिशिपे मूड वेल आर वाचा अदे विधा चेज इन पे पे चेज इन अप्रेंटिशिपे मूड वेल आर वाली सैकंड इयर मैं अप्रेंटिशिपे नागल इपू स इयर अना नागू पदको रेवे पन्े टू इयर्स अना मैं रेग्युर् टू इंक्रिमें टू नाशनल इंक्रिमेंट्स रेग्युर् टाइम स्के मैं पदको वेल ऐल में मैं फिस्तम रे नाशनल इंक्रिमेंट इच्छी तरह का मैं मन रेग्युर् डेट इपू टू इयर्स तरह रेग्युर् स्केल तेट एंटर से मैं इक चेज इन पे मल्ल सैलक्ट या क्लिक इप्ड मैं तुम चैसे मैं फस्ट नागल ऐल चूपा कदा इंदो चेज इन पे पे चेज इन अप्रेंटिशिप अप्रेंटिशिप अन तरह इपड़ेम मन कन्वर्शन फ्रम अप्रेंटिशिप टू रेग्युर् टाइम स्के अप्रेंटिशिप मैं रेग्युर् टाइम स्के मैं एंटर अब कन्वर्सन फ्रम अप्रेंटिस टू रेग्युर् टाइम स्के मैं इक सैलक्ट सैलक्टो मैं इप्ड चूँ इक स्टेट पीआरसी टू थौज टेन पे अने आलरे आलरे नागल ऐल अने इवेदन जरिए एफेक्ट डेट नाग पदको रेवे पदको नागल ऐल मैं एंतर मैं नाग पदक रेवे पदको नीचे तीस नागल ऐल इपू मन टू रेग्युर् पे रेग्युर् पे की नागल ऐल नाग पदको रेवे पन्न रेग्युर् पे वस्तम का बट्टी इक रेग्युर् पे डीटेल एंटर डिपार्टेंटे इएससी जीरो टू इएससी जीरो टू सैलक्ट अदे विधा सर्वीस रूल इएससी जीरो टू एस टू नैक्स्ट क्लास आर् ब्रांच अटे मन क्लास थ्री एसजीटे स्कूल असीस्टेंट्स अंत एल एफ एल पैंडिट्स अंत क्लास वन सैलक्टर पस्ट अने मन मन पोस्ट सैलक्ट सैकंडरी ग्रेड टीचर सैकंड ग्रेड टीचर सैलक्टा कदा टाइम स्के टाइम स्के पीआरसी टाइप स्टेट अद पीआरसी इयर अने टू थौज टेन उन्ना अदे विधा पे स्के पे स्के मैं पद वेल तुम टू पद वेल तुम मुफ्त वेल ऐल याब लैवन लैवन उन्ट बेसीक पे मन की ए बेसीक पे फिस्या पदको वेल ऐद मुफ्ई मैं फिस्या पदको वेल ऐद मुफ्ई अंत मुदे ऐक् पद वेल तुम वो पद वेल तुम वे पदको वेल रूंवलो नाशनल इंक्रिमेंट मल्ल चेज इन पे नाशनल इंक्रिमेंट हो कौन नाशनल इंक्रिमेंट दी दी नाशनल इंक्रिमेंट आ रेस्त आ रे इवगा मन की नागल ऐल तरह डैरक्ट ए स्के मन पदको वेल ऐल मुफे कम का पदको वेल ऐद मुफ्ई अने मैं इकट्ड बे बेसीक पे अने पदको ऐल मुफ्ई इस्तम एन कं इक इकडेम टू फ्रम अप्रेंटिस पे अंत नागल ऐल चूँ फ्रम अप्रेंटिस पे अंत नाग वेल ऐंद वेल ऐल तरह मैं ए स्के मैं डैरक्ट पदको वेल ऐल मुफे अंत रे नाशनल इंक्रिमेंट पद वेल तुम वी पदको वेल रूल नीचे मल्ल पदक वेल रूल नीचे पदको वेल ऐद मुफ्ई डैरक्ट पेज तीस पदको वेल ऐल मुफ्ई मैं एफेक्ट एपड़ी मन की मन की एपड़े एफेक्टे नागू पदको नागू पदको रेवे पन्े रेग्युर् स्के अने मन की अप्ल का डेट इस डेट इच्छे सेवे सेवे इपू पदक वेल ऐद मुफ्ई इच्छा कदा इच्छा नैक्स्ट इंक्रिमेंट डेट मन की इक मैं नैक्स्ट नाशनल इंक्रिमेंट्स अने एंटर से नाशनल इंक्रिमेंट मैं ये विधि एंटर नाशनल इंक्रिमेंट मल्ल इप्ड नीचे वे मन नाशनल इंक्रिमेंट डेट आफ जॉन वे कदा मल्ल इक नाग पदको रेवे पद मैं डेट आफ जॉन इच्छुक नाग पदको रेवे पद इतम कदा इच्छी तरह मैं इक चेज इन पे लाँव मल्ल नाग रेवे पद तरह चेज इन पे चेज इन पे लाख यह सारी एम सैलक्टे नाशनल इंक्रिमेंट चूँ फस्ट अपाइंट मूड वेल आर वाचा नैक्स्ट तरह चेज इन पे ल सैकंड इयर अप्रेंटिस पे नागल ऐल इच्छा दाने तरह नागल ऐल नीचे मल्ल नागल ऐल नीचे टाइम स्के पदक ऐल मुफे दाने कोसमें सैलक्टा इक 
కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ అప్రెంటిస్షిప్ టు రెగ్యులర్ టైమ్ స్కేల్ సెలెక్ట్ చేసాం దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఈ పదకొండు వేల ఐదు వందల ముప్పైకి ఎలా వచ్చాం మనకి నాషనల్ ఇంక్రిమెంట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఈ నాషనల్ ఇంక్రిమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ పిఆర్సీ టైప్ పిఆర్సీయూ పే స్కేలు బేసిక్ పే ఇక్కడ బేసిక్ పే పదివేల తొమ్మిది వందలు మనం ఇస్తాం ఇక్కడ పదివేల తొమ్మిది వందలు ఇస్తే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది ఇది చూడండి పదివేల తొమ్మిది వందలు ఇవ్వగానే మనకి ఇక్కడ మూడు మూడు వందలతో యాక్చువల్ పే ఇక్కడ డిస్ప్లే కావట్లేదు యాక్చువల్గా ఆటోమేటిక్గా డిస్ప్లే అవుతుంది పదకొండు వేల రెండు వందలు వస్తుంది అనమాట ఈ పదకొండు వేల రెండు వందలు అనేది మనకి ఎప్పటి నుంచి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మనకి నాలుగు పదకొండు రెండు వేల పదకొండు నుంచి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఎఫెక్ట్ మాత్రం ఒకటి పదకొండు రెండు వేల పదకొండు ఇస్తాం డేట్ ఆఫ్ మానిటరీ బెనిఫిట్ మాత్రం నాలుగు పదకొండు రెండు వేల పదకొండు ఇస్తాం అదేవిధంగా సెకండ్ మళ్ళీ సేవ్ చేస్తాం సెకండ్ సేవ్ చేసి మళ్ళీ ఏం చేస్తామంటే సెకండ్ నాలుగు పదకొండు రెండు వేల పదకొండు నుంచి పది పదకొండు వేల రెండు వందల నుంచి పదకొండు వేల ఐదు వందల ముప్పై అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే నాలుగు పదకొండు ఫస్ట్ పదివేల తొమ్మిది వందల నాషనల్ ఇంక్రిమెంట్ ఎప్పుడు వచ్చింది మనకి ఇక్కడ నాలుగు పదకొండు రెండు వేల పదకొండు నుంచి ఎంత వస్తుంది మనకి పదివేల తొమ్మిది వందల నుంచి పదకొండు వేల రెండు వందలుగా మారుతాం ఓకే నెక్స్ట్ పదకొండు వేల రెండు వందల నుంచి పదకొండు వేల ముప్పై ఎప్పుడు మారాం నాలుగు పదకొండు రెండు వేల పన్నెండు అనమాట నాలుగు పదకొండు రెండు వేల పదకొండు ఇచ్చేటప్పుడు బేసిక్ పే ఎంత ఇస్తామంటే మనం ఇక్కడ పదివేల తొమ్మిది వందలు ఇచ్చాం కదా పదివేల తొమ్మిది వందలు ఇచ్చినప్పుడు నాలుగు పదకొండు రెండు వేల పదకొండుకి పదకొండు వేల రెండు వందలకి వస్తాం నెక్స్ట్ నాలుగు పదకొండు రెండు వేల పన్నెండు ఇస్తాం నాలుగు పదకొండు రెండు వేల పన్నెండు ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తాం బేసిక్ పే పదకొండు వేల రెండు వందలు ఇస్తాం పదకొండు వేల రెండు వందలు ఇస్తే అప్పుడు ఎంతకు మారుతుంది నాలుగు పదకొండు రెండు వేల పన్నెండు నుంచి బేసిక్ పే పదకొండు వేల రెండు వందలు ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే పదకొండు వేల ఐదు వందల ముప్పైకి మనం ఫిక్స్ అవుతాం అనమాట ఇప్పుడు నాలుగు పదకొండు రెండు వేల పన్నెండు అప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఎఫెక్టివ్ డేట్ అనేది మనం ఏం ఇస్తామంటే ఒకటి పదకొండు రెండు వేల పన్నెండు ఇస్తాం అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ డేట్ అనేది ఏమవుతుంది ఒకటి పదకొండు రెండు వేల పదమూడుకి వెళ్తుంది డేట్ ఆఫ్ మానిటరీ బెనిఫిట్ మాత్రం నాలుగు పదకొండు రెండు వేల పన్నెండుని ఇస్తాం ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్ డేట్ ఒకటి పదకొండు రెండు వేల పన్నెండు ఇవ్వగానే నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ డేట్ ఒకటి పదకొండు రెండు వేల పదమూడు అది యాన్యువల్ ఇంక్రిమెంట్ అనమాట అప్పుడు ఒకటి పదకొండు రెండు వేల పదమూడు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు బేసిక్ పే ఎంత ఇస్తాం పదకొండు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఇస్తాం ఆటోమేటిక్గా ఒకటి పదకొండు రెండు వేల పదమూడు నుంచి మనకు వచ్చినటువంటి నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ పదకొండు వేల ఐదు వందల ఎనభై అనేది మనకి ఏంటో పదకొండు వేల ఐదు వందల ముప్పై తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ పే అనేది పదకొండు వేల ఐదు వందల ముప్పై పదకొండు వేల ఐదు వందల ముప్పై తర్వాత నెక్స్ట్ పే ఏమవుతుంది మనకి పదకొండు వేల ఎనిమిది వందల అరవై అది పదకొండు వేల ఎనిమిది వందల అరవై అనేది మనకి నెక్స్ట్ ఒకటి పదకొండు రెండు వేల పదమూడు నుంచి మనకి చూపిస్తుంది ఈ విధంగా మనకి ఈ అపాయింట్మెంట్లో చేంజెస్ అదేవిధంగా చేంజ్ ఇన్ పేలో ఉన్నటువంటి చేంజెస్ అనేవి మనం గమనించాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్